Hello mga Tweet Pits, halina't samahan nyo kami para sa ating Holy Week Special 2018 at tutunghayan natin ang isang tradisyon na ginagawa sa Pilipinas, ang pagbasa. Ang pabasa ay ang pakantang pagsambit ng buhay at pagpakasakit at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang pabasa minsan ay nagsisimula sa umaga at natatapos ito ng gabi. May ibang mga lugar na nagsisimula ng gabi at natatapos ito ng hapon. Saan po natin isa sa mga magbabasa dito sa pagsanhan? Si Nanay Bini. Magandang araw po sa inyo, Nanay Bini. So, kanin na po kayo katagal nagbabasa po? Ano, pabasa kami po, uti-uti sa pag may nambabasa. Tuloy natututo kami. So parang natuto po lang kayo, pinapatingan. Ang nanay niyo po ba, dola-dola ay nabasa? Magbabasa sila. Kaya yung nanay ko, pag nasa bahay, doon ako niya tinitrain sa pabasa. Mayroong iba't ibang mga tunog ang pabasa, depende ito sa lugar. Lumpiang sariwa, puso ng saging, tapos mayroon pa morkon. Tapos kanina may niluluto silang dinuguan. Ganyan. May paltok pa kung ganyan. So ganyan po kadami yung mga niluluto. Balita ko na doon kayong tulong. Dalawang araw. Magkano yung araw? Tari pa po. Ay, tari pa po. Tari pa po. delicacies na hinaanda ito yung pabasa. So, ito po ang ating bibingka. Bibingkang pagsanghan. Yan, napaka... Tingnan ko plati. Ito kung mara ko ang ulo. Ang kanilang pitchy-pitchy. Ano? Ano na 
Siyempre ang ating bico. Kadalasan maraming bisita talaga ang pumupunta sa pabasa. Ito rin ay nagiging isang family reunion o reunion sa mga magkakaibigan. Kausapin naman natin ang may-ari ng bahay at isang kamarero may-ari ng puon si Mr. Cesar Palma. Ayan, kasama po natin ang isang kamarero from Pagsanan, si Mr. Cesar Palma. Hello po, Kuya Cesar. Hi, Mario. Ayan, so marami kang mga imahe, no? Sobrang dami. So, kwentuhan mo naman kami dito. So, ito, Jesus na to, sinabi mo sa akin na pinuposisyon to tuwing Stations of the Cross. Every Friday. Every Friday of the mm -hmm. So, this Friday, hindi mo siya nalabas? Oo, oh, kasi nga, magpabasa na. Oh. So, it's, uh, kwentuhan mo kami, ano to, binili or So, yan ay, ano, Uh, binili namin kasi nga ay kailangan sa simbahan ng mm -hmm. Nazareno na gagamitin sa estasyon. Mm -hmm. So, yung estasyon na to ay pinapasok ng lahat ng maliblib na barangay. Okay. So, hindi naman uubra yung Nazareno malaki sa simbahan para dalhin ng uh, mabilis ang bar barangay. Okay. So, nagpagawa kami ang uh, pamilya namin at uh, inatasan kami ng aming kura paroko na pagpagawa ng isang Nazareno na maliit. So, ilang years na to? So, mga seven years na siya. Seven years uh, na yan. Tapos, itong Jesus natin dito ay ano, gano'n na siya katagal? Yan ay ipinagawa ng daddy ko ng college stay pa ako. Okay. So mga dito sa mga 1990. Mhm. Mm yung pinagawa ng daddy ko kasi nga yung kanilang angka noong araw mm -hmm. ay uh, ganyan ang kanilang santo na nasunog oh. ng World War II. Okay. So sa kanya para mabuhay lang ba yung tradisyon at debosyon ng kanilang angka nagpagawa siya ng Jesus Desmayado. So yung mga santo mo dito are your personal collections, yeah. no? So saan mga pinagawa ito? Is it Paite? Pamuk, uh, no? Usually dati sa Paite. Mm -hmm. So nung madiskubre naman namin na medyo maganda ang gawa sa Pampanga. So, nagpagawa rin kami, nag-try kami sa Pampanga magpagawa rin. So, anong kauna-una ang mong puon na pinagawa? So, unang-una kong santo noon ay Santo Nino. Okay. Ang Santo Nino. So, after noon, ang isa kong puon na pinagawa, malaki na, yung Our Lady of the Assumption. Okay. Ano yun? Yung baon mo, lahat? Um, may baon, pero karamihan ay hingi sa daddy ko. Kasi ang daddy ko, tsaka ako, pareho kami mahilig sa mga santo. So lahat ng hingi ko sa kanya, pagdating sa mga santo, Parang go lang siya ng go. Okay lang, bigay siya ng bigay. Kasi ito, lahat ng ito, pinuprosesyon talaga. Oo, oh, lahat pinuprosesyon dito sa oh, parang. So ano mga masasabi mo sa mga bata na gusto magkaroon ng puon? Paano mo hindi kayatin sila magpuon. Alam mo, ako din ay gumaan sa pagiging gano'n mga bata kami. Hindi naman ma-achieve mo yung magkakaroon ng isang imahe na dapat mong alagaan habang buhay. Pero yung talaga ay kung ikaw ay mapag-impok, syempre mm -hmm. kaya kaya mo magpagawa naman, mapag-iipunan. Talagang hindi lamang po sa gaya o sa puon, talagang sakripisyo talaga totoo, yun, totoo. ang ginagawa pag mahal na araw mo especially. So yan, maraming salamat Kuya Sesa. Salamat Marion. Hindi talaga biro ang mag-alaga ng isang santo. Sa halip, ito isang sakripisyo at pasasalamat sa masaganang buhay na binigay sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ang mga tradisyong ito na katulad ng pabasa ay dapat pahalagahan at pangalagaan. Hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa bukas. Ito rin ay isang pagpaalala sa atin na tinamong buhay ng ating Panginoong Heso Kristo para maligtas tayo sa kasalanan.